பேண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு வார்த்தை அதாவது ஒரு இடத்துல உருவாகக்கூடிய ஒரு நோய் வந்து உலகம் முழுக்க பரவும் போது அது ஒரு பேண்டமிக்காக மாறும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கொரோனா வைரஸ் பேண்டமிக்கில் இருக்கிறோம் அதாவது சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்து பல நட்சத்தில் பல லட்சம் மக்களை வந்து இன்ஃபெக்ட் செய்து பல ஆயிரம் மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இந்த நோய்க்கு எதிரான நம்மளோட போராட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் அப்ரோச் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த அந்த டிசீஸ் அந்த கோவிட் நைன்டீனை வந்து எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் ஒரு ஆராய்ச்சிகள் போயிட்டுருக்கு எந்தெந்த மருந்து சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி போயிட்டே இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் நம்மளை தாக்காமல் இந்த நோயை வந்து முற்றிலுமாக நம்மளை இன்ஃபெக்ட் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வகை அந்த மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா தடுப்பூசிகள் அதாவது வேக்சின்ஸ் ஸோ இந்த வைரல் டிசீசஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு அப்ரோச் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின்ஸ் தான் இந்த வருமோம் காப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த நோய் வராமே தடுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த வேக்சின்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு புதிய விஷயம் கிடையாது ஸோ இந்த நம்மளோட மனித இனத்தின் வரலாறுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேண்டமிக் இருக்குது நம்மளோட ரெக்கார்டு ஹிஸ்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேண்டமிக் என்பதுக்கான ஆதாரங்கள் ரொம்ப கரெக்டாகவே இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து ஒரு வகையான பேண்டமிக் அப்படிமேட் பார்த்தீங்கன்னா பிளேக் காலரா ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்சா சார்ஸ் எபோலா மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேண்டமிக் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மனிதனத்தை தாக்கி கொண்டே தான் இருக்குது ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் ஏகப்பட்ட பேண்டமிக் வந்தாலும் சில பல பேண்டமிக்கை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு யாருக்கும் காலரா வரதில்ல பிளேக் வரதில்ல எபோலா வரதில்ல ஆனால் அதை வந்து நம்ம கண்டெயின் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எராடிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது முற்றிலுமாக இந்த நோயை வந்து நம்ம உலகத்துலேருந்தே ஒழிச்சிட்டோமா அழிச்சு அழிச்சிட்டோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி சொல்லப்போனால் ஒரே ஒரு நோயை மட்டும்தான் நம்மளால் முற்றிலுமாக எராடிகேட் செய்ய முடிஞ்சது அந்த நோய் தான் ஸ்மால் பாக்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இந்த எபிசோடு இந்த எபிசோடில் ஸ்மால் பாக்ஸ்னால் என்ன இந்த நோய் எப்படி உருவாகுது எந்தெந்த வைரஸ் வந்து ஸ்மால் பாக்ஸ் நோயை உருவாக்குது அந்த நோயை வந்து எப்படி அறிவியல் மூலமாக முற்றிலுமாக எராடிகேட்ஸ் செஞ்சோம் எப் முற்றிலுமாக இந்த உலகத்தை பற்றி அழிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி ஸ்மால் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேரியோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான ஒரு வைரஸ்னால வரக்கூடிய ஒரு நோய் ஸோ இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு நோய் நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ நமக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமை போட்டிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக கொப்பளங்களாக வரும் ஸோ சிக்கன் பாக்ஸும் ஸ்மால் பாக்ஸும் கிடைக்க சேம் தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வைரஸ்னால உருவாகக்கூடியது ஸோ ஸ்மால் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வகையான நோய் அது வந்து வேரியோலா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் உருவாகுது சிக்கன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் வைரஸ் இது வந்து வேரிஸ் இல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் தான் உருவாக்குது முக்கியமாக சின்ன குழந்தைகளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதோட மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்மால் பாக்ஸோட மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் ரொம்ப அந்த கொடிய நோய் அப்படின்னு சொல்லணும் அதோட மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அதோட மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அதாவது நூறு பேருக்கு இந்த நோய் தாக்குச்சு அப்படின்னா அந்த நூறு பேரில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேர் கண்டிப்பாக இறந்து போயிடுவாங்க இந்த கொரோனா வைரஸோட மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு பேருக்கு வந்ததுன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஆனால் அதை விட முப்பதுலேருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டி இருக்குது ஸோ வேரியோலா மேஜர் அதாவது ரொம்ப சிவியர் டைப் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்ஸ் அந்த அம்மை வந்து ஒன்று இருக்குது வேரியோலா மேஜர்னு சொல்லுவாங்க வேரியோலா மைனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெஸ்ஸர் டைப் ஆஃப் ஒரு நோய் வந்து வேரியோலா மைனர் இருப்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹெமராஜிக் ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான நோய் இருக்குது இந்த ஹெமராஜிக் ஸ்மால் பாக்ஸோட வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப கொடிய நோய் வந்து நம்ம மனித இனம் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப கொடிய நோய் வந்து ஹெமராஜிக் ஸ்மால் பாக்ஸ் ஸோ ஹெமராஜிக் ஸ்மால் பாக்ஸோட மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது ஒருத்தருக்கு அந்த நோய் வந்தது அப்படின்னா
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அந்த முக்காவாசி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து கண்ணு குருடாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ நம்மளோட தாத்தா பாட்டி காலத்தில் கேட்டிங்கன்னா அம்மை போட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண் பார்வை போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அதுக்கப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னா சில பேர் அப்படியே மீண்டு வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒன்று கண் பார்வை போகும் இல்லாட்டி சில உடல் உபாதைகள் வந்து கண்டினியூஸாக பெர்மனண்ட்டாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் முழுக்க ஸ்காரிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ தழும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் நம்மளோட தாத்தா பாட்டி உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அம்மா அப்பா அது சில பேர் ரொம்ப வயசாக இருந்தாலும் அவங்க உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா சில தழும்புகள் முகத்து ஃபுல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது இது வந்து அம்மை ஒரு காலகட்டத்தில் போட்டதுக்கான ஒரு அறிகுறி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒரு நோய் ஸோ இந்த நோய் வந்து முதல் முதலாகி எப்போ உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வரலாறுல வந்து நம்ம புரட்டி பார்க்குறப்போ இந்த நோய் வந்துக்கிறதுக்கு ஒரு மூவாயிரத்து நூறு வருஷமாகவே நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது பண்டைய காலத்து எகிப்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் இருந்ததுக்கான ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் எவிடென்சஸ் இருக்குது நம்மளோட அவங்களோட பல மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து பார்க்குறப்போ ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரியே ஒரு நோயை வந்து அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ராம்சஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகை ஒரு பேரோ ஃபேரோ வந்து ஒரு ராஜா எகிப்து ராஜா அவர் வாழ்ந்திருக்காரு அவர் இறந்து போயிருக்காரு அவரோட மம்மிஃபைடு பாடி அவரோட மம்மியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப உடலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொப்பளங்கள் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க சில விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ராம்சஸ் ஃபைவ் வந்து ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து தான் இறந்து போயிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஏகப்பட்ட இது இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேட்டிவ் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுதான் ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஆசிய ஒரு மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சரக்கா சம்ஹிதா அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா சுசுதா சம்ஹிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸை வந்து அவங்க கரெக்டாக டெஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது இந்தந்த நோய் இந்தந்த அறிகுறிகள் வரும் அதனால் இந்த கொப்பளங்கள் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ரெண்டு புக்கில் வந்து கிளீனாக இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்சின் சைனா பண்டைய கால சைனாவில் இருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து பல காலங்கட்ட காலங்களாக இறந்து போயிருக்கிறாங்க ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ஆயிரம் வருடங்களாக நமக்கு வந்து ஒரு டெஃபினேட்டிவ் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடென்சஸ் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பஸ் யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து ஏஷியாவில் இருந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து யூரோப் பக்கம் போகுது யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் மக்கள் வந்து செத்து மடிகிறாங்க அந்த யூரோப்பில் இருந்து அப்போ தான் ஒரு ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அதாவது புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிக்கணும் முனைப்பு <laughs> அதே மாதிரி ஸ்பானிஷ் இன்குசிஷன் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதாவது ஸ்பெயினில் இருக்கிற நிறைய மக்கள் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஆஸ்டெக் இன்கா சிவிலைசேஷன் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து போகிறாங்க அங்கே போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஜேரட் டைமண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆந்திரபாலஜிஸ்ட் வந்து யூரோப்பியன் சிவிலைசேஷன் இந்த யூரோப்பில் வந்து நிறைய பேர் வந்து காலனி வந்து நிறைய உருவாக்குறாங்க நிறைய நாடுகளை வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அவங்க வந்து முக்கியமாக அவங்க அவங்க அவங்களோட வெற்றிக்கான காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவார் அப்புறமேட்டு ஜெர்ம்ஸ் அதாவது அண்ட் ஸ்டீல் ஸோ கன்ஸ்னால் அவங்க துப்பாக்கியை வந்து கண்டுபிடிச்சு அவங்க போயிருக்கிறாங்க அப்புறமே ஸ்டீல் அப்படின்னா டெக்னாலஜி நிறையா ஒன்று இருக்குது அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கே தெரியாமல் இன்னொரு ஒரு வெப்பன் ஒரு பயோ வெப்பனை வந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் அவங்க கூட இருக்கிற பல நோய்கள் ஸோ ஸ்பானிஷ் இன்குசிஷன் வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்காவை கான்கர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட நிறைய ஸ்மால் பாக்ஸ் விக்டிம்ஸும் போகிறாங்க அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் அவங்க மூலமாக சென்ட்ரல் அமெரிக்கன் இண்டிஜினஸ் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் போகுது அதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மக்கள் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதனால தான் ஸ்மால் பா இந்த ஸ்பானிஷ் இன்குசிஷன் வந்து ஒரு இரநூறு பேர் கொண்ட குழுனால ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு ஆர்மியை வந்து அவங்களால டிஃபீட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதை வந்து ஜேர டைமண்ட் வந்து கன்ஸ் ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற புக்கில் வந்து ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ
என்ன ஆகுது அப்படின்னா இயற்கையில் இந்த வைரஸ்கள் வந்து விலங்குகள்கிட்ட இந்த வைரஸ்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது வந்து ரிசர்வ் வயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்றைக்கு நம்ம போய் அந்த ஒரு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோமோ அதன் மூலமாக அந்த நோய் அந்த அந்த வைரஸ்கள் வந்து மனிதர்களுக்கு தாவும் இது வந்து ட்ரான்ஸ் ஸ்பீஷிஸ் ஜம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஜுனோட்டிக் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விலங்குகள்லேருந்து மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வகையான நோய் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் வந்து ஹெச்ஐவி வந்து சிம்பன்சி மூலமாக சிம்பன்சியிலேருந்து எப்படி மனிதர்களுக்கு தாவணுது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வவ்வால்களில் இருந்து பேங்குலின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எறும்பு தண்ணி மூலமாக எறும்பு தண்ணிக்கு வந்திருக்கு அந்த எறும்பு தண்ணியிலேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஒரு ஹைப்போதசிஸ் இருக்குது அதை இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய எவிடன்ஸஸும் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து விலங்குகள்கிட்ட இருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறாங்க இது எப்போ உருவாகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தக்க ஒரு ஐயாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் வருடங்களுக்கு ஒரு <laughs> அக்ரிகல்ச்சர் செய்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல கிளியரன்சஸ் நடக்குது அதாவது காடுகளை அழித்து விலங்குகள் வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம கூட வச்சுக்கிறோம் நம்ம ஸோ வைல்டு அனிமல்ஸ் நம்ம கூட டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வைக்கிறப்போ அவங்க அந்த அனிமல்ஸ் மூலமாக பல நோ வைரஸ்கள் வந்து மனிதர்களுக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ அப்படி ஜம்ப் ஆன வைரஸ் தான் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த நோய் வந்து எந்த ஒரு வகை வைரஸான வைரஸ்னால உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியோலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையான வைரஸ் இந்த வேரியோலா வைரஸ் வந்து வைரஸ் குடும்பங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் இதோட ஜெனடிக் சைஸ் அதோட ஜீனோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கொரோனா வைரஸோட ஜீனோ ஜெனடிக் காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி கேபிபிஎஸ் அதாவது முப்பதாயிரம் வார்த்தைகள் நீளமானது அந்த கொரோனா வைரஸோட ஜீனோம் ஆனால் அந்த ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த வேரியாலாவோட ஜீனோம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பேஸ் பேர்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் எழுத்துக்கள் நீளமானது ஸோ அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் இது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ்கள்லேயே பல சைஸ்கள் இருக்கும் ஸோ வைரஸ்கள்லேயே மிகப்பெரிய வைரஸ்களில் முக்கியமானது வந்து இந்த வேரியோலா வைரஸ் ஸோ இந்த வேரியோலா வைரஸ் பூச்சிகள் ஒரு <laughs> வித்தியாசமான <laughs> ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து ஹேர்ட் அதாவது சோஷியலாக ஒரு கும்பலாக சுற்றக்கூடிய விலங்குகளை மட்டும்தான் இந்த வைரஸ் வந்து தாக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரோடண்ட்லேருந்து மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அ